সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আসসালামু আলাইকুম কেসিপিএসসির অনলাইন ক্লাসে তোমরা যারা আমাদের সাথে আছো কেসিপিএসসির পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি বেশ ভালো আছো আমরাও খুব ভালো আছি গত ক্লাসে তোমাদের সাথে আমরা বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়ের দশম অধ্যায়টা আমরা আলোচনা করেছি আজকে আমরা এগারো অধ্যায় আলোচনা করব ঠিক আছে তোমাদের এই পুরো ক্লাসে তোমাদের সাথে আছে আমি মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম সহকারী শিক্ষক খাগড়াছড়ির ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ যাই হোক তোমরা জানো যে গত ক্লাসে আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যে আজকে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা অধ্যায় নিয়ে কিন্তু আমরা আলোচনা করব। এবং সেই অধ্যায়টা আমাদের আর্থ সামাজিক অবস্থানের জন্য এবং বাংলাদেশের জন্য কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই অধ্যায়ে অনেকগুলো পার্ট রয়েছে আমরা ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে এই পার্টগুলো শেষ করব তোমরা যারা আমার সাথে ক্লাসে আছো যদি ক্লাসটা পুরোটা তোম তোমরা আমার সাথে থাকো আমার মনে হয় যে তোম তোমরা এই অধ্যায়গুলো নিয়ে খুব বেশি টেনশন করতে হবে না মূলত আমি যেটা চাচ্ছি যে তোমরা বইয়ের উপর পুরো আসক্ত না হয়ে যে পড়াগুলো তোমাদের সাথে আমাদের আমরা শেয়ার করি সেগুলো তোমরা তোমাদের মাথায় রাখো তোমাদের মগজে রাখো ঠিক আছে তাহলে তোমরা প্রশ্ন যেরকমই আসুক না কেন উত্তর দিতে পারবে নিজেদের মতো করে গুছিয়ে সুন্দর করে উত্তর দিতে পারবে ঠিক আছে তো আজকে আমরা আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে অধ্যায় এগারোর বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নির্গোষ্ঠী হ্যাঁ তোমরা জানো যে বাংলাদেশে অনেক ক্ষুদ্র নির্গোষ্ঠী রয়েছে যেমন চাকমা মারমা ত্রিপুরা সাঁওতাল গারো হাজং খাসিয়া মণিপুরি হ্যাঁ আরও আরও কিছু নাম বলি না যেমন আছে হচ্ছে তঞ্চইঙ্গা বম তারপর আছে চক খুমি লুসাই এরপরে আছে কোচ রাখাইন ওরাও মুন্ডা কন্দ এছাড়াও আছে পাংখুয়া হ্যাঁ আরও আছে হচ্ছে মুরং রাজবংশী হ্যাঁ এই সকল ক্ষুদ্র নির্গোষ্ঠীর ছাড়াও আরও ছোট ছোট আরও কিছু ক্ষুদ্র নির্গোষ্ঠী আছে যাদের যারা বাংলাদেশে বিভিন্ন জায়গায় বসবাস করে তো এতগুলো ক্ষুদ্র নির্গোষ্ঠী নিয়ে তো আমরা আলোচনা করতে পারবো না আজকে আমরা একটা ক্ষুদ্র নির্গোষ্ঠী নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে গারো গারোদেরকে নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব তো তোমরা অনেক ক্ষুদ্র নির্গোষ্ঠীর সম্পর্কে অনেক ভালো ভালো অনেক কিছু জানো তারপরও জাস্ট তোমাদের সাথে আমরা আজকে শেয়ার করব ঠিক আছে গারোদেরকে নিয়ে আমরা একটু যদি ভাবি বা একটু বলি তাহলে ওদের একটু পূর্ব ইতিহাসটা যদি আমরা তুলে ধরতে চাই ব্যাপারটা হবে এরকম যে গারোরা হচ্ছে ভারতের মেঘালয় এবং মেঘালয় রাজ্যের গারো পাহাড় ও বাংলাদেশের বৃহত্তর ময়মনসিংহ তোমরা নাম শুনেছ ময়মনসিংহ জেলায় তা তারা বসবাস করে তো ধারণা করা হচ্ছে যে গারো জনগোষ্ঠী প্রায় সাড়ে চার হাজার বছর পূর্বে তিব্বত থেকে তিব্বত থেকে বাংলাদেশে এসে বসবাস শুরু করেছে তো বাংলাদেশে যেহেতু আমরা বলেছি যে ময়মনসিংহে ময়মনসিংহ জেলা এটা তারা বসবাস করে এছাড়াও বাংলাদেশের যেমন টাঙ্গাইল সিলেট শেরপুর নেত্রকোনা সুনামগঞ্জ মৌলভীবাজার ঢাকা গাজীপুর গাজীপুরের বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু গারোরা বসবাস করে তবে তুলনামূলক হচ্ছে ময়মনসিংহে বেশি ঠিক আছে তো এই ভাষা ওদের গারোদের কিছু আচার রীতি নীতি ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতি রয়েছে খাবার দাবারের বৈচিত্রতা আছে আছে হচ্ছে উৎসবের বৈচিত্রতা চলো আমরা এগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করে আসি ঠিক আছে তাহলে তাদের ভাষাটা কি গারোদের ভাষা হচ্ছে আচিক বা গারো ভাষা তাদের ভাষাটা হচ্ছে আচিক এটাকে বলা হয় বা গারো ভাষা আচ্ছা আচিক শব্দের অর্থ হচ্ছে পাহাড় আচিক শব্দের অর্থ হচ্ছে পাহাড় আচ্ছা গারোরা নিজেদেরকে মানদে বলে পরিচয় দিতে পছন্দ করে মানদে হ্যাঁ মানদে মানদে মানে কি মানদে মানে হচ্ছে মানুষ ঠিক আছে 
মানতে মানে হচ্ছে মানুষ গাড়ুর নিজেদেরকে যেমন আচিক মানদে বলতে পছন্দ করে আচিক মানদে আচিক মানদে হচ্ছে পাহাড়ের মানুষ ঠিক আছে এটা তারা অনেক বেশি পছন্দ করে তো এ হচ্ছে গাড়ুদের ভাষা আর হচ্ছে যে গাড়ুদের ধর্ম নিয়ে যদি আমরা একটু বলতে যাই যে গাড়ুদের আদি ধর্মের নাম হচ্ছে সাংসারিক আদি ধর্মের নাম হচ্ছে সাংসারিক আদি ধর্মের নাম হচ্ছে সাংসারিক তবে বেশিরভাগ গাড়ুরাই কিন্তু খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী হ্যাঁ বেশিরভাগ গাড়ুরা হচ্ছে খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী তবে উনিশ শতকের শেষ দিকে খ্রিস্টান মিশনারিগণ গাড়ুদের মধ্যে খ্রিস্টান ধর্ম প্রচার শুরু করেন এরপর আবার উনিশশো এটা 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 হচ্ছে খ্রিস্টান মিশনারি এটা হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া থেকে ওরা ওরা এসছে এবং ওরা হচ্ছে প্রোটেস্টান্ট প্রোটেস্টান্ট বা ব্যাপিস্ট বলা হয় এদেরকে এবং এরপরে উনিশশো সম্ভবত উনিশশো সালের দিকে উনিশশো সালের দিকে আরেকটি ধর্ম প্রচার হয় মানে খ্রিস্টান ধর্মের আরেকটি সম্প্রদায় এখানে আসে এরা হচ্ছে রোমান ক্যাথলিক ঠিক আছে এটা উনিশশো সালের দিকের ঘটনা যে এরা মূলত রোমান ক্যাথলিক রোমান ক্যাথলিকরা মূলত বাংলাদেশের নেত্রকোনা এসে তাদের ধর্ম প্রচার শুরু করে এবং এরাও খ্রিস্টান ধর্মই প্রচার শুরু করে তবে এই ক্যাথলিকরা তাদের ধর্ম প্রচার করতে করতে তারা শুধুমাত্র ধর্ম যে প্রচার করেছে তা কিন্তু না তারা গাড়ুদের জীবন পরিবর্তন এবং শিক্ষা নিয়েও কিন্তু অনেক কাজ করেছে সেটা কীরকম যেমন এখন কিন্তু তোমরা দেখতে পাবে যে গাড়ু সমাজ কিন্তু এখন যথেষ্ট উন্নত এবং এটার পেছনে কিন্তু এই যে রোমান ক্যাথলিকদের অবদান কিন্তু অনেক বেশি ছিল হ্যাঁ বর্তমানে কিন্তু গাড়ু সমাজের শিক্ষার হার প্রায় এইটটি পারসেন্ট ঠিক আছে তো এখন দেখা যায় যে এই দুটো সম্প্রদায় একটা হচ্ছে এই যে ব্যাপিস্ট আর একটা হচ্ছে রোমান ক্যাথলিক এর মধ্যে কিন্তু রোমান ক্যাথলিকের ক্যাথলিকের ক্যাথলিকরাই কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল ঠিক আছে আচ্ছা এখন আসো গারুদের সমাজ ব্যবস্থা কি গারুদের সমাজ ব্যবস্থা হচ্ছে মাতৃতান্ত্রিক এটা খুবই মজার একটা বিষয় যে আমরা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যদি বিবেচনা করি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বলো বা অন্য অন্য জাতিগোষ্ঠীর কথাই বলো না কেন আমরা কিন্তু বেশিরভাগ দেখি যে বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থা কিন্তু পিতৃতান্ত্রিক হয় ঠিক আছে কিন্তু গারুদের গারো সহ বেশ কয়েকটি নৃগোষ্ঠীর সমাজ ব্যবস্থা কিন্তু মাতৃতান্ত্রিক তো মজার ব্যাপার হচ্ছে মাতৃতান্ত্রিক পরিবারে কিন্তু মাই প্রধান এবং মাই সব কিছু দেখাশোনা করেন এবং সাংসারিক পারিবারিক যেই চিন্তা ভাবনাগুলো এবং যে আইনগত সিদ্ধান্তগুলো এগুলো কিন্তু মায়েরাই নিয়ে থাকেন আরও মজার ব্যাপার হচ্ছে যে মায়েরা শুধু যে দায়িত্ব এই সকল দায়িত্ব পালন করে তা কিন্তু নয় গারো সমাজের নারীরা কিন্তু যথেষ্ট পরিশ্রমী তারা যেমন খেত খামারে কাজ কাজ করে তারা কিন্তু বাড়িতেও খুব কাজ করে রান্না বান্নার কাজ তো করেই এবং গারো সমাজের ম্যাক্সিমাম পরিবারে কিন্তু কৃষি কৃষি কাজের উপর নির্ভরশীল তো তারা কৃষি কাজ করতে গিয়ে পুরুষের পাশাপাশি নারীরা কিন্তু অধিক পরিশ্রম করেন আর হচ্ছে এই এই সমাজের একটা প্রথা হচ্ছে যে তারা পরিবার থেকে একজন নমিনি নির্ধারণ করেন যিনি সম্পদের মালিক হবেন এবং এটাকে এটাকে বলা এটাকে বলা হয় গারো সমাজ এটাকে বলা হয় নকনা কি বলা হয় নকনা এটাকে বলা হয় নকনা হ্যাঁ এটা সচরাচর গারো সমাজের পরিবারের ছোট মেয়েদেরকে দেয়া হয় হ্যাঁ যে যে সম্পত্তিগুলো দেয়া হবে সেই সম্পত্তিগুলো ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ছোট মেয়েদেরকে দেয়া হয় এবং এটাকে বলা হয় নকনাপ এবং মাতা বা নারীদের সূত্র ধরে কিন্তু দল গোত্র এবং বংশর নির্ধারণ করা হয় ঠিক আছে আচ্ছা গাড়ুদের কিছু মজার প্রচলিত মজার খাদ্য রয়েছে যেমন গাড়ুদের প্রধান খাদ্য হচ্ছে ভাত মাছ মাংস হ্যাঁ শাক সবজি এসকল তবে বর্তমানে যদি আমরা চিন্তা করি গাড়ুদের বর্তমান অবস্থা কিন্তু পাল্টে গিয়েছে হ্যাঁ গাড়ুরা কিন্তু সচরাচর সবার মতোই বসবাস করে মশলা মশলা বেটে খাওয়া মশলা অধিক মশলা 
খাওয়া থেকে শুরু করে শুটকি শাকসবজি মাছ মাংস হ্যাঁ আবার যারা একটু অর্থবিত্ত তারা কিন্তু ভালো খাবার যেমন বিরিয়ানিগুলো কিন্তু এখন বিরিয়ানির মতো খাবারগুলো কিন্তু গাড়োরা এখন গ্রহণ করে আগের যে আদি সমাজে যে চিন্তা ভাবনাগুলো ছিল সেগুলো বর্তমানে এখন নেত্রকোনায় কিছু না কিছু রয়েছে গাড়োদের পুরাতন খাবারগুলো বাট বর্তমানে গা গাড়োরা কিন্তু বর্তমান সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে গাড়োরা বর্তমান যুগের খাবারগুলোর সাথে বেশি অভ্যস্ত হয়েছে এবং এক্ষেত্রে তোমাদেরকে বলে রাখি যে ভাত মাছ ডাল মাংস এইসব বলি না শাক সবজি শুটকি বিভিন্ন প্রকার শুটকি মাছ এগুলো কিন্তু গাড়োরা খুবই পছন্দ করে এরপরে যদি আমরা আসি যে গাড়োদের বাড়ির অবস্থা কি হ্যাঁ ঘর বাড়িগুলো কেমন যেমন তোমরা শুনেছ হয়তো যে পূর্বে গাড়োরা বিভিন্ন নদীর তীরে বিভিন্ন নদীর তীরে নকমান্দি নামে এক প্রকার একটা বাড়ি তৈরি করতো নকমান্দি যেটা অনেক লম্বা ছিল হ্যাঁ লম্বা লম্বা বাড়ি এগুলোকে বলা হল বলা হতো নকমান্দি কিন্তু সেই নকমান্দি বাড়িগুলো কিন্তু এখন আর দেখা যায় না ঠিক আছে গারো সমাজে কিন্তু ম্যাক্সিমাম গারো সমাজ গারোদের মধ্যে কিন্তু নকমান্দি বাড়িগুলো এখন আর দেখা যায় না এখন যেমন বাংলাদেশের নেত্রকোনার কথা তোমাদের তোমাদেরকে বলেছি মামিসিংহের কথা বলেছি পাহাড়ের আশেপাশে বা সমতলে যে বাড়িগুলো হয়েছে এখন ম্যাক্সিমাম বাড়িগুলো ছন টিন বাস ব্যাত কাঠ হ্যাঁ মাটি এইসব ব্যবহার করে কিন্তু গড়ে ওঠে এবং ম্যাক্সিমাম যারা একটু অর্থবিত্ত বা একটু সম্পদশালী সে সকল গাঢ় পরিবারগুলো কিন্তু ইটের ইট দিয়ে কিন্তু ইট সিমেন্ট দিয়ে বালু দিয়ে কিন্তু ঘর তৈরি করে তারা দালানে দালান বাড়িতে থাকতে পছন্দ করে তো বর্তমান সময়টা এখন কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে গাড়োদের পোশাক নিয়ে যদি আমরা বলি যে গাড়োদের পোশাকেও কিন্তু একটা ভি মানে ভিন্নতা আছে সেটা কীরকম যে গাড়োদের ঐতিহ্যবাহী পোশাকের নাম হচ্ছে এটা হচ্ছে নারীদের নারীদের ঐতিহ্যবাহী পোশাকের নাম হচ্ছে দগ বান্দা দগ শাড়ি দগ বান্দা দগ শাড়ি আচ্ছা পুরুষেরা যেমন শার্ট লুঙ্গি ধুতি পরিধান করে ব্রিটিশ শাসন আমলে ব্রিটিশ শাসন আমলে পুরুষেরা হাফ প্যান্ট এবং ফুল শার্ট পরত ঠিক আছে ব্রিটিশ শাসন আমলে গাড়োরা গাড়োদের পুরুষেরা হাফ প্যান্ট এবং ফুল শার্ট পরত ব্রিটিশ শাসন আমলের পরবর্তীতে গাড়োদের গাড়ো সমাজে তোমার ধুতির প্রচলন হয়েছে হ্যাঁ তো বর্তমানে দক দগ বাঁধা দগ শাড়িটা পরার সাথে সাথে গাড়ো নারীরা কিন্তু বিভিন্ন ভিন্ন ধর্মী পোশাকও পরিধান করে এছাড়া ছেলেরা কিন্তু শুধু লুঙ্গি আর ধুতির মধ্যেই নাই হ্যাঁ এখন কিন্তু আধুনিক যুগের সাথে তাল মিলিয়ে তারা শার্ট প্যান্টও পরিধান করছে আমি এরপরে যে বিষয়টা আমরা আলোচনা করব খুবই মজার একটা বিষয় এটা হচ্ছে গাড়োদের উৎসব হ্যাঁ গাড়োরা বিভিন্ন ধরনের উৎসব পালন করে এবং তাদের এই উৎসবের মধ্যে সবচেয়ে মজার একটা উৎসব হচ্ছে তাদের ঐতিহ্যবাহী একটা উৎসব হচ্ছে ওয়ান গালা ওয়ান গালা হুম এই উৎসবটা তারা বছরের একটা নির্দিষ্ট সময়ে এটা পালন করে এটা মূলত তাদের সূর্য দেবতা শালজং সূর্য দেবতা সূর্য দেবতা শালজংকে উৎসর্গ করে কিন্তু এই ওয়ান গালা অনুষ্ঠানটা বা ঐতিহ্যবাহী উৎসবটা তারা পালন করে সেটা কীরকম যে সাধারণত বছরের অক্টোবর নভেম্বর মাসের ধান কাটা শুরু হয় ধানটাকে বাড়িতে উঠানো হয় এই সময়টাতে এই পার্বণটাকে তারা খুবই আমেজের সাথে পালন করে যেমন গান বাজনা হ্যাঁ বাদ্য বাজিয়ে সবাই একসাথে মিলে খাওয়া দাওয়া করে তারা কিন্তু এটা পালন করে এবং যে ফসল তারা ঘরে তোলে এই ফসলের প্রথম ফসলটা সূর্য দেবতা শালজংকে কিন্তু ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তারা এটা দান করে ঠিক আছে তো এছাড়াও যেমন বিয়ে শাদি বা বিভিন্ন পর্বত বিভিন্ন পর্বণে তারা কিন্তু খুব আমেজের সাথে কিন্তু উৎসবগুলো পালন করে থাকে তাদের ধর্মীয় উৎসবগুলো কিন্তু খুবই মজার হ্যাঁ এবং সবগুলোই তারা সিস্টেমেটিকই পালন পালন করে থাকে তবে বর্তমান বর্তমান সময়ে তারা তাদের এই উৎসবের কিছুটা ভিন্নতা এসেছে এবং আধুনিকায়ন হয়েছে এছাড়াও কিন্তু গারো 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 সমাজের বিভিন্ন অনুষ্ঠানগুলো উৎসবগুলো কিন্তু তারা নিজেদের মতো করে খুব চমৎকারভাবে করে 
ঠিক আছে মোটামুটি ভাবে গারো সমাজের এই আলোচনাগুলো তোমাদের সাথে আমি করার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে যেন তোমরা এই গারো সমাজটা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা নিতে পারো আমি আশা করছি যে আমার সাথে যারা এতক্ষণ ছিলে তোমরা যারা এই অধ্যায়টার এই গারো সমাজটা নিয়ে যতক্ষণ আমরা আলোচনা করেছি ততক্ষণ তোমরা যতক্ষণ দেখেছো আমার মনে হয় যে এই বিষয়গুলো তুমি মাথায় রাখতে পারবে ঠিক আছে বইয়ের বেশি খুব বেশি পড়তে হবে তা কিন্তু না এই ক্লাসটাতে যদি তোমরা যতক্ষণ থাকো ততক্ষণ যতটুকু পারো মাথায় মগজে রেখে দিলেই কিন্তু মোটামুটি তোমরা অনেক অনেক বিষয় বুঝতে পারবে সো আমরা প্রথম থেকে গারো সমাজের ভাষা তাদের ইতিহাস ধর্ম তারপর হচ্ছে সমাজ ব্যবস্থা পোশাক খাদ্য বাড়িঘর হ্যাঁ তারপর হচ্ছে গারো সমাজের উৎসব এই বিভিন্ন বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছে তো আশা করছি যে গারো সমাজের এই আলোচনা আলোচনায় তোমরা মোটামুটি যতটুকু পারো বুঝতে পেরেছ যতটুকু বুঝতে পারো ততটুকুই আমাদের সার্থকতা আগামী ক্লাসে আমরা পার্ট দুইটা নিয়ে আলোচনা করব ঠিক আছে তো সে পর্যন্ত তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো আগামী ক্লাসে তোমাদের সাথে আবার অন্য একটা ক্ষুদ্র নির্গোষ্ঠী নিয়ে আলোচনায় আসব ঠিক আছে আল্লাহ হাফেজ